ఆలిగోపలి ప్రైస్ లీడర్షిప్ లో కాస్ట్ ఫోర్ కొల్లూసివ్ ఆలిగోపలికి ఇరు అణుగుమురైగల్ ఉల్లనా అవేగల్ ఫార్మింగ్ కార్టల్ ఎన్బదు ఒంరు ప్రైస్ లీడర్షిప్ ఎన్బదు మట్రుంరు ఏర్కనవే ఫార్మింగ్ కార్టల్ ఎవ్వారు కొల్లూసివ్ ఆలిగోపలికి తీర్వాగ ఉల్లదు ఎన్ర இறு அணுகு முறைகளை உள்ளடக்கியது ஒன்று லோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் லீடர்ஷிப் இரண்டு டாமினன்ட் ஃபார்ம் ப்ரைஸ் லீடர்ஷிப் இங்கு லோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் லீடர்ஷிப் அப்ரோச் குறித்து காண்போம் இந்த மாடல் சில எடுகோள்கள் அதாவது சில அசம்ஷன்ஸ்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது அவைகள் ஒன்று அங்காடியில் ஏ பி என இரு நிறுவனங்கள் மட்டுமே உள்ளன இரண்டு அவைகள் ஒரே மாதிரியான பொருட்களை ஹோமோஜினஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் உற்பத்தி செய்கின்றன மூன்று அவைகள் அங்காடியை சமமாக பிரித்து கொள்கின்றன சரி இரு நிறுவனங்களும் இணைந்து செயல்பட தீர்மானிக்கின்றன இதன் காரணமாக அந்நிறுவனங்கள் அங்காடி தேவை கோட்டினை உருவாக்க முடிகிறது அங்காடி தேவை கோடு டி ஆகும் அங்காடியை இரு நிறுவனங்களும் சமமாக பிரித்து கொள்வதால் ஒரு நிறுவனத்தின் தேவை கோடு அங்காடி தேவையில் பாதியாகும் எனவே ஏ நிறுவனத்தின் தேவை கோடு டி என கொள்ளப்படுகிறது இதுதான் பி நிறுவனத்தின் தேவை கோடும் ஆகும் டிக்கு சரியான இறுதிநிலை வரவு கோடு எம் ஆர் இரு நிறுவனங்களிலும் குறைந்த செலவினை கொண்டுள்ள நிறுவனம் ஏ எம்சிஏ என்பது அந்நிறுவனத்தின் இறுதிநிலை செலவு கோடு ஏசிஏ என்பது சராசரி செலவு கோடு பியினுடைய உற்பத்தி செலவு ஏயின் உற்பத்தி செலவை விட அதிகம் அந்நிறுவனத்தின் செலவு கோடுகள் ஏயின் செலவு கோடுகளுக்கு மேலாக அமைந்துள்ளது எம்சிபி என்பது பியின் இறுதிநிலை செலவு கோடு ஏசிபி என்பது அந்நிறுவனத்தின் சராசரி செலவு கோடு ஏ நிறுவனம் குறைந்த செலவு நிறுவனமாக இருப்பதால் அது பிரைஸ் லீடராக அதாவது தலைமை நிறுவனமாக செயல்படுகிறது அது பிற நிறுவனங்களுக்கான விலையை தீர்மானிக்கிறது இங்கு பி நிறுவனத்திற்கான விலையை ஏ நிறுவனம் தீர்மானிக்கிறது இ என்ற புள்ளியில் ஏ நிறுவனம் சமநிலையை அடைகிறது அப்புள்ளியில் ஏ நிறுவனத்தின் இறுதிநிலை செலவு இறுதிநிலை வருவாய்க்கு சமமாக அமைகிறது ஏயின் சமநிலை உற்பத்தி எம் அழகுகள் லாபத்தை உச்ச நிலைப்படுத்தும் விலை பி லாபம் சராசரி வருவாய்க்கும் அதாவது ஏ ஆருக்கும் சராசரி செலவுக்கும் ஏசிக்கும் உள்ள வேறுபாடு ஆகும் அதன்படி ஏயின் மொத்த லாபம் பி ஏ பி சி ஏ என்ற நிறுவனம் விலையை தீர்மானம் செய்த பின் கொல்லூசிவ் ஆலிகாப்பிளியில் உள்ள மற்ற நிறுவனங்கள் அந்த விலையை பின்பற்ற தொடங்குகின்றன இங்கு பி நிறுவனம் பி என்ற விலையை ஏற்றுக்கொள்கிறது அதுவும் எம் அலகுகளை உற்பத்தி செய்கிறது ஒரு அலகிலிருந்து அந்த நிறுவனத்திற்கு கிடைக்கும் லாபம் ஏ ஜே மொத்த லாபம் பி ஏ ஜே கே இது ஏயின் லாபத்தை விட குறைவு அது மட்டுமல்ல பி நிறுவனம் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டால் எவ்வளவு லாபம் அடையுமோ அதை விடவும் குறைவு ஒருவேளை பி தன்னிச்சையாக செயல்பட்டிருந்தால் தன்னுடைய இறுதிநிலை செலவினை எம்சிஐ இறுதிநிலை வருவாய்க்கு எம்ஆருக்கு சமமாக அமைத்து தன்னுடைய லாபத்தை உச்சப்படுத்தும் உற்பத்தி அளவை நிர்ணயம் செய்திருக்கும் இதனை நன்கு புரிந்து கொள்வதற்காக ஏ நிறுவனம் பற்றிய விவரங்களை மறைத்து விடுகிறேன் தன்னிச்சையாக பி நிறுவனம் செயல்பட்டிருந்தால் அது இ ஒன் புள்ளியில் சமநிலையை அடைந்திருக்கும் அதனுடைய உற்பத்தி எண் ஆக இருந்திருக்கும் அதனுடைய லாப உச்சநிலைப்படுத்தும் விலை பி ஒன் ஆக இருந்திருக்கும் அந்நிலையில் அதனுடைய ஒரு அலகு லாபம் ஜி எஃப் அதனுடைய மொத்த உச்சபட்ச லாபம் பி ஒன் எஃப் ஜி ஹெச் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டு பி ஆல் இவ்வளவு லாபத்தை அடைந்திருக்க முடியும் என்றாலும் அது அந்த முயற்சியில் ஈடுபடாது ஏனென்றால் இரு நிறுவனங்களும் ஒரே மாதிரியான பொருள்களை ஹோமோஜினஸ் ப்ராடக்டை உற்பத்தி செய்கின்றன 
தன்னுடைய பொருளை பியால் அதிக விலைக்கு அங்காடியில் விற்க முடியாது பியின் அச்செயலானது அதனுடைய விற்பனையை பாதிப்பது மட்டுமல்ல ஒருவேளை உற்பத்தியை விட்டு வெளியேற வேண்டிய நிலையை உருவாக்கினாலும் உருவாக்கலாம் இத்தகைய மோசமான நிலையை எதிர்கொள்வதை விட ஏன் நிர்ணயம் செய்த விலையை ஏற்றுக்கொண்டு ஓரளவாவது லாபம் அடையலாம் என்ற நிலையை பி மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொள்கிறது இனி மேலே பார்ப்போம் அங்காடியின் மொத்த தேவை கியூ ஏ நிறுவனம் அங்காடியில் தேவையில் பாதியாகிய எம் அலகுகளை உற்பத்தி செய்கிறது எஞ்சிய பாதியை எம் அலகுகளை பி நிறுவனம் உற்பத்தி செய்கிறது எம் பிளஸ் எம் கியூ இத்துடன் நமது இப்பாடம் முடிவடைகிறது உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் என்னுடைய சேனலுக்கு மீண்டும் வாருங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிருங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம்